北京时间一月二十一日的凌晨一点到二十三日的凌晨一点，这四十八小时是影响接下来地球解放进程的关键四十八小时。这四十八小时也对于地表世界将来局势的走向有着重大的影响力。美国总统大选这场闹剧，耶稣会利用的则是左派和右派。这两种对立的意识形态，来进一步分化美国，挑起内乱，从而使阴谋集团在幕后坐收渔翁之利。左派和右派实际上是同一只大鸟的两只翅膀。我们再看看光明势力有哪些计划。我们从德尔塔方案当中可以获知，抵抗运动很早就针对美国境内。可能发生的混乱状况，制定了一套应急方案。它涉及到阴谋集团的逮捕，以及众多反人类罪行的曝光等等。光明势力一直希望的都是，地球的解放以快速而且和平的方式往前推进，以减少不必要的动乱，还有伤亡。因为这些也关系到我们光之工作者将来灵性成长的道路是否顺遂。更进一步影响我们的生活，还有健康状况。在这即将到来的关键四十八小时之中，我们有两种方式来稳定地球的局势，同时让接下来地球解放的进程按照光明势力的大计划继续推进。我们可以在北京时间一月二十一日和二十二日以下几个时间点内，每隔四小时。为美国整个境内铆定菩提光柱。这几个关键的冥想时间点是：一月二十一日和二十二日的凌晨一点、早上五点、上午九点、下午十三点、下午十七点、晚上二十一点，以及一月二十三日的凌晨一点。另外一个辅助方法则是，在此期间以及冥想的前后几天。我们都可以观想紫罗兰火焰净化整个美国境内。视频下方的描述部分可以找到菩提光柱的语音指导链接